Karibuni Aroma of Zanzibar leo naoletea mapishi ya red velvet yani keki ya mahmel ambayo nzuri imependeza na tamu sana. Na tutaanza kutengeneza buttermilk hapo nimetumia maziwa kikombe kimoja na tutaweka vinegar yani siki kijiko kimoja kikubwa lakini unaweza kutumia ndimu au limao. Halafu katika viungo vangu vikavu tumetumia unga wa ngano vikombe vitatu kwa kutumia kikombe kama hicho na baking soda kijiko kimoja kidogo baking powder kijiko kimoja na nusu unga wa koko yani koko powder vijiko vitatu vikubwa na chumvi nusu kijiko tutachunga na kuchanganya vizuri kisha hapo pia tutachanganya vizuri kuhakikisha kama viungo vyetu vote viko sawa Nataanza kupiga natumia siagi nusu kikombe ambayo ni laini sio baridi na sukari vikombe viwili unaweza kuzidisha kama utapenda tutapiga vizuri sukari yetu na siagi mpaka ichanganyike vizuri na siagi sana kwenye keki kama hii inapendeza ni kuipa ile ladha ya siagi nzuri kwenye keki alafu baada hapo tutaweka na mafuta nusu kikombe pia mafuta ni kufanya keki isiwe kavu tapiga vizuri na unaweza kutumia mafuta yoyote ambayo yalikuwa hayana ladha kali au harufu kali tapiga vizuri mpaka mchanganyiko wako uwe mlaini na mzuri kama hivi halafu tutaanza kuweka mayai hapo na mayai manne naanza moja baada ya moja utapiga mpaka uone hii manjano imepotea ndo utaweka yai mengine mpaka umalize na hakikisha mayai yako sio ya baridi. Hapo nimeshamaliza mayai yangu yote. Tuko tayari kuweka rangi. Unaweza kutumia rangi hizi za gel, paste. Lakini mimi leo nataka kuonyesheni pia unaweza kutumia rangi kama hizi za unga ambazo zinatumika kwa mapishi kama biryani. Ni rangi za chakula kwa hivyo zinafaa na economical very maana ziko rahisi sana. Kwa hivyo tanza na kidogo kwanza napiga ichanganyike vizuri uhakikishe kama iko sawa halafu ndo utaweka kama utataka kuongeza mimi nimeongeza hapo ilikuwa haijashika vizuri na pia rangi haionekani vizuri kwa sababu ya taa ndiko nafanya keki usiku na pia kumbuka utakapoweka mchanganyiko wako mkavu vile una koko rangi itabadilika kwa hivyo usiweke rangi nyingi sana au hapo tayari na kwenye buttermilk hapo meka vanila ilikuwa ya mwisho lakini unaweza kuweka mpaka vijiko viwili vidogo. Na ninaweka na vinegar hapa kijiko kimoja na nusu kidogo. Vinegar wakati huu ni kuipa ile ladha ya ukali ukali kwenye keki. Na mimi huwa napenda kuweka na mdalasini kidogo, sio lazima lakini kama utapenda unaweza kujaribu. Tachanganya hapo. Sasa hivi tuko tayari. Meka viungo vangu vikavu, utaweka kwa mafungu matatu bila kupima. Tachanganya. Mimi huwa sichanganyi sana kwa sababu na hofia. Unajua keki ukipiga sana inakuwa kavu. Kwa hivyo tutaweka na mchanganyiko wetu wa vitu vya maji yani ile buttermilk, alafu tena mchanganyiko wa vitu vikavu kwa mara ya pili. Alafu tutamaliza buttermilk yani mafungu mawili kwa mchanganyiko wa maji na mafungu matatu kwa mchanganyiko wa vitu vikavu. Hapo nimetumia spatula kama nilivyosema huwa najaribu nisipige keki sana. Sasa hivi tumeweka fungu letu la tatu. Pegi, keki ukiipiga sana inakuwa kavu na pia kama hii inakuwa ngumu. Tushamaliza unga wote mimi natumia huu mchapo tu. Unaweza kutumia pia spatula kuchanganya vizuri kutoa toa madonge Sasa hivi tuko tayari kumaliza kiungo chetu cha mwisho ambayo ni kahawa imoto robo kikombe. Kahawa kwenye keki yenye chocolate inakuwa inaleta ladha nzuri yani inafanya ile chocolate ije juu. Na kwa vile hii keki inayo chocolate ndani inazidisha utamu yani kama hutopenda kahawa basi fanya maji tu ya moto lakini kahawa mimi natumia decaf nated kwa sababu ya watoto. Okay? Sasa hivi tayari kuweka kwenye mabati yetu na mabati kama hayo tayari nimeshatia nimeweka unga 
mafuta kwanza alafu unga na moto tayari 350 Fahrenheit yani 176 Celsius na keki hii tutaoka kwa muda kiasi wa dakika 25 mpaka 30 Kimaliza hapo utaipiga piga chini kuondoa ile hewa ili keki yako isiwe na matundu matundu ndani. Keki yangu mimi nimeoka kwa dakika 27 na kama mnavyoona hivyo umetoka vizuri. Utatumia kisu au kitu kama hichi kuitoa pembeni wakati bado imoto imoto sio moto sana lakini iwe haijapoa. Alafu tutaweka kwenye chuma hapa ipate reki yani ipate kupoa vizuri. Iko nzuri sponge laini na hii pili hata sikuweka kitu imetoka tu wenyewe. Sasa tuko tayari kutengeneza cream cheese butter cream yetu na mimi nimetumia cheese ya Philadelphia mnaweza kutumia yote ilokuwa nayo mbili na nimetumia sukari ya unga yani icing sugar kikombe kimoja na nusu lakini unaweza kuongeza kama utapenda. Siagi nimetumia kiasi nusu kikombe hakikisha siagi na cream cheese utakayotumia iwe room temperature yani isiwe ibaridi ikiwa baridi itachukua muda kuchanganyika vizuri yani kuwa smooth na kuwa inafanya madonge madonge alafu inakuwa laini sana ukipiga. Kwa hivyo hapa mimi nimepiga napiga siagi na sukari kama mnavyoona ni kiasi dakika mbili tu sio zaidi mpaka ichanganyike na iwe kama hivi yani crumbs alafu tutaweka na cream cheese wakati huu naweka zote mbili kwa pamoja alafu tutachanganya na kama nilivyosema hakikisha isiwe baridi anake inakuwa rahisi kuipiga hivi cream cheese hii haitaki kupigwa muda mrefu ukipiga muda mrefu inakuwa laini sana alafu taeka vanila kiasi chako kama utapenda kama utopenda sio lazima alafu tutaendelea kupiga kiasi dakika moja hivi moja na nusu na utaiona itakuwa nzuri na laini na fluffy kama hivyo Chakia kimeshapoa kabisa utakuwa tayari kuipamba na huwa na toa hiyo kidogo kupata tupate kuweka crumbs. Kwenye meza yangu hapo nimeweka kitaula kwa vile hiyo cake board ilikuwa nyepesi sana sikutaka iwe na cheza cheza na nimetumia cream cheese hapo kufanya kama gundi ili ukieka keki iwe pia imeganda hapo chini bila kucheza cheza. Nataka keki yetu juu chini kama mnavyoona hivyo. Na kwa kuweka icing mimi wanapenda kutumia mfuko kama hivi na wenye tundu kubwa ili icing yangu iwe nene na ikae sawa sawa yani isiwe upande mmoja nyembamba na upande mmoja nene kama hutopenda nene kama hivi unaweza kutumia mfuko wenye tobo dogo au unaweza kutumia spatula afu tutaweka na ya pili na kipimo cha cream cheese icing niliyofanya ni ya kiasi tu kwa decoration nilikuwa nataka kuifanya mimi kwa hivyo kama utataka zaidi nitakuwekeni vipimo vingine ambavyo mnaweza kutumia. Tumeka na keki yetu ya tatu, halafu tutaziba huku pembeni kote na upande wa huku pia. Halafu ilo bakia ambayo ilikuwa sio nyingi nimeweka juu. Ngoja niweke kamera vizuri. Tutaweka na juu yote na tumemaliza icing yote. Alafu tatandaza vizuri kutumia hii offset spatula lakini nilihisi kama hiyo ya plastic haikufanya kazi nzuri nimebadilisha Tatandaza vizuri Baada hapo nimeweka kwenye friji kiasi dakika 20 ili ishikane vizuri Baada dakika 20 tutatumia hii bench scraper unaweza kutumia ile ile spatula kuitandaza vizuri icing kwa sababu icing ndiyo inafanya yani inafanya keki yako isikauke. Na kwa vile mimi nilikuwa nahitaka siku ya pili, kwa hivyo lazima ilikuwa ni nihakikishe ni kama icing yote imekava keki yote japo kidogo ili keki isikauke kikaa ndani ya friji kama sehemu hiyo. Hivyo. Alafu tutaweka vizuri.
have to tanza you kuweka sawa sawa kama hivu. Afu nimeweka tena kwenye fridge kiasi dakika 15. Baada hapo kama utapenda kuweka mapambo mapambo sisi tunapenda mapambo kama hayo ya dhahabu dhahabu yani glitter glitter watoto wanapenda vitu kama hivyo. Na mwezi huu nimefanya mashallah keki za red velvet nafikiri hii ya tano. Inaonekana watu wanapenda sana keki ya red velvet. Kwa hivyo tutaeka mapambo yetu unaweza kupamba utakavyopenda mwenyewe. Alafu tutaeka crumbs juu kwa vile nilikuwa nimetaka tu kuweka. Sio lazima. Na mapambo yetu mengine yanobakia bakia. Okay, tuko tayari kukata keki yetu kama mnaiona. Imependeza na rangi nzuri. Na kisu kama hivyo kimaliza lazima ukisafishe kabla hujakata upande wa pili kwa sababu inakuwa inaharibu keki kama nilivyoharibu yangu. Asanteni sana kwa mapishi zaidi. Karibuni Aroma Zanzibar. Mtakuta viungo na vipimo vote kwenye description box na pia kwenye ukurasa huu wa mwisho. Asanteni.